at welcome to Mojojo Essay Vlog. Uh, share po ako sa inyo ng isa na namang kaalaman about dun sa carburetor natin, yung stock carb. Ito po yun. Ito po yung cost ng overflow natin. Ito yung floater natin. Ito yung floater bulb. Ayan. Ito yung floater, ito yung floater bulb. At ito yung cost ng overflow. Ito pong butas na to, nanggagaling dito sa hose all the way to this portion. So kapag hindi po i-seal ng floater bulb to, yun na po ang lalabas na scenario natin na tagas ng tagas, tulo ng tulo ang karburador. So, I suggest na dito muna mag-concentrate, linisan pong maigi. Yung traditional po, uh, lalagyan na lang cotton buds, pero ako po hindi po ako gumagamit ng cotton buds dahil hindi wala naman pong tutuloy ito. Mapansin po natin yung butas na to medyo Uh, wala na sa pormahan no? baga hindi na siya perfect kasi yung ginawa po nung uh, tumira ng carb na to siguro kumuha ng matulis na bagay sinot dito tapos pinukpok so be aware po uh, kahit po gano katulis yung bagay hindi po perfect ang pagkakaano nyan let's say Ginrinder, ito gaya itong pako na to Ginrinder ko So, mapansin nyo Lubak-lubak O bako-bako no? So, pag tinirag Pinukpok to rito So, since ito tanso Madideform si butas Copy po ba yun? So, madideform siya Pag nadeform to, lalong lalaki problema mo Kasi hindi na nasisil ng floater bulb Ni floater bulb yung butas kasi hindi na siya kumbaga perfect circle so doon tayo sa video ko kaya ako gumagamit ng bulitas uh, para sa akin kasi ang bulitas is perfect circle so pag pinasok mo yan dyan pinasok mo siya dyan tapos kumuha ka ng uh, metal susot mo siyang ganyan Saka mo siya pupukpukin. Ganon. Pupukpukin na ganon. So, base sa tsuri ko, since perfect circle si Bulitas, hindi masusugatan tong tubing na to. Kasi nga, uh, bilog yung pinang busalsal ko. So, hindi gaya ng matulis na bagay pag ito... Si sinot mo doon, pinokpok mo, deform po ang butas mo. Eh, based, based on my theory. So, ganun po. Tapos, hindi po tayo nagtatapos dito sa reset ng butas na to. Pag-reset ng butas, gamit ang bulitas, hindi po tayo nagtatapos doon. Kailangan din po i-adjust tong, uh, yung metal plate na to. Yan, yan. Kasi ito po yung nag- po-push dun sa floater valve na to. Ito, ito. Yan, wala sa camera. Yan. So, pag na-push ng uh, metal plate na to, pag angat ng gasolina, itataas niya to. So, isisil niya yung butas na to. Eh, ang tanong po, kung ito nabusalsal na ng bagay na matulis, eh, hindi niya po masisil dyan. So, maging aware po tayo sa pagpapagawa ng carburador especially itong part na to so makikita ninyo uh, wala na siya sa ayos kumbaga puro gas gas ito ito itong part na to ito yung butas oh. puro gas gas na so itatry ko pa rin na ayusin to itatry ko kasi medyo sakit na sa ulo to so, subukan natin wala naman pina, pinapalampas si Jomo Jojo pagdating sa carb Well, subukan natin. 
po yung mga gagamitin nating tools uh, yung bearing uh, metal polish tapos uh, yung panlinis ko ng butas na yun ito ito yung pen type na drill so traditionally po uh, gumagamit sila ng stick tapos eh, stick, barbecue stick tapos pupulupot na ganun ayan po yung traditional na paglilinis tapos isasaw-saw sa uh, metal polish tapos ito yung pansisiksik dito so ganyan para, para ka nagko-cotton buds ng tenga so okay lang naman yan kaya lang mas Iba ang linis pag ito ginamit mo itong tools na to. Yan. Ito. So, yan. So, para siyang drill. Pag inanom sa metal polish, sinaksak mo rito sa butas na to. So, mayayari. Linis na linis siya. O, example. Ito yung itsura. Kapag Ginamita ko ng tools na yon makikita nyo po, kumikintab yan. Ito po yung tools na ginagamit ko panlinis dito para sigurado tayong linis na linis siya. Actually, kikintab-kintab pa yan eh. Ayan, tignan nyo ngayon ha. Ito yung before. Ni... So, tingnan natin yung after. Uh, yan yung before, ang ginamit ito. Ayan, ganyan-ganyan. Uh, Parang tutuli lang ha. Linis-linis ha. Uh, ito yung ginagamit ko. Power tools. So, isausan nyo sa metal polish. Then, shoot nyo rito sa butas na to. Ayan o. Oh. Ayan. So, kayo na po bahalang maghusga o humusga kung which is better. Itong, itong cotton buds o itong power tools. Okay, on ko na yung power tools ko. So, ipasok nyo po yung habang umiikot, ipasok nyo ganyan. Para malinisan yung dumi dun sa ano, yung nagpondong dumi. Huwag niyo po masyadong dinginan kasi syempre kahit na sabi mong bulak yan ay nagkakaroon po ng pagkayod sa loob yan. Kasi dahil dun sa pag-ikot ng yung high speed na pag-ikot ng tools. Tapos tanggalin niyo yung bulak palitan niyo ng bago ulit. Ganyan yung proseso ang ginagawa ko sa pag-resolve sa tulo ng karburador na yan. Linisan nyo pong maigi yung butas na yan. Paano nga bro? So, yan. Pagkatapos po nating linisan, ito gaya nito, uh, unitin ko ulit, medyo nabusalsal siya dahil ginamita ng matulis na bagay. Uh, ito yung bulitas na sinasabi ko. Ilagay niyo yung bulitas sa loob. Actually, yung bulitas na hindi ko papasok sa loob yan. Uh, yung iba na nagsasabi na nilagyan ko ng bulitas yung loob. Hindi po. Pan-reset lang po yan ang butas ng... 
tube na to tapos pukpukin nyo So yun na unang video ko, yung iba, ba't ko raw nilagyan ng bulitas? Actually, hindi ko po nilagyan ng bulitas. Nireset ko lang. Uh, ayan yung bulitas, o. Oh. Uh, lalabas yung bulitas. Ayan. Ayan yung bulitas. So, nareset yung butas doon. Yun nga lang talagang may tama talaga. Pero eh. oh, sige, subukan natin. Huwag dating sukuan. Isa pa nga. One more time. Uy, naulog. Again, yung bulitas ay na lumabas, hindi pinasok. Hindi nag hindi nag-stay in doon sa loob ba? Okay. Tapos tirahin ulit ng power tools. Kumuha ulit ng bulak. Bro on. So again, wag po natin masyadong diinan yung saktong diin lang kasi baka makayo naman ng gusto yung tanso sa dinadaanan ng gasolina dahil dun sa metal polish. Tapos Kung may compressor gun kayo uh, Itira nyo yung compressor Tapos tanggalin nyo po yung hose na to uh, Silipin nyo rin yung oil filter kasi may oil filter po yan gaya ng sinabi ko sa mga nagdaan na karaang video ko hindi nyo kailangan lagyan ng filter to kasi meron siyang filter na sarili tigas ah yan ito po yung filter oh Oh, yung stock carb natin, sabi ko lagi, ito may filter tayo dyan. Yan. So, there's no need to put this kind of filter. Uh, ginagamit ko lang itong filter na ito kapag nag-install ako ng barako carb. Kasi yung barako carb, wala siyang filter talaga. Okay, clear ha? Clear tayo dun. Ngayon kapag... Na metal pa ah, na linis yun na to, tanggalin yung filter na yun, blow nyo rito. Kasi yung metal, metal polish, pumasok yan sa loob. Yung metal polish, medyo magaspang yan, kaya pag ano, uh, may naiwan dyan, magkakos ng leakage kasi may... So, gaya nito, uh, masyadong dinapa yung metal plate. So, wala sa alignment po yan. Align natin konti. Balik natin sa dati. Tapos magte-testing tayo ng leak test. Ili-leak test natin.
So, first step, hipan nyo po muna itong butas na to. Yun nga lang, lilips to lipsin nyo yung butas na yan. Para matignan ninyo kung merong dumadaan na hangin dun sa itong CD sealed ng floater valve. Uh, censored po, hindi ko napapakita. Pag nag-ihip po kayo ng carburador, huwag po pa ganyan. Tapos ihipan nyo rito, huwag po. Uh, kasi pag nakababa talaga yan nakasil to eh, syempre may gravity tayo na talagang paano pababa so tendency baba talaga siya pag naghihipo kayo itaas nyo yung carb na ganyan dahil ayan yung plotter ayan, ayan yung plotter magalaw-galaw yan so pag ano hipan nyo itaas nyo yung konti tapos hipan nyo okay Kaya assemble ko yung carb na to. Uh, Maglilik test tayo dun sa dinedextrosan ko na uh, dun tayo sa dextros area. So take note nga po pala. Uh, ito yung nilagay na ball pen. Uh, yung lagay ng tinta ng ball pen. Uh, hindi po natin kailangan yan. Eh, sana nalagyan na lang na, nilagyan din natin ng papel para magsusulat na sa loob ng carb yung ano. <laughs> yeah, joke lang po. <laughs> Ito na po yung uh, carb na kaninang nabusasal yung tube ng papuntang gasoline and floater. So, far so good. Uh, Kulang-kulang isang oras na o one hour nang nakabitin siya. Wala siyang tulo. So, nagamot na natin yung tulo. I-install natin. Iba kasi yung naka-install na at habang umaandar yung makina may ibang level po yun kumbaga may friction siya may may vibrate so yun yung last test natin so ganito po gumawa ang mojo shop talagang uh, dinidextros so okay install na natin Okay, na-install na po natin yung carburetor na tumutulo. Uh, so far, so good. Uh, wala na siyang tulo. Ngayon, uh, tutono natin. After tono nito, uh, good na siya ulit. So, ito po yung air mixture ito ito hindi ah, ko nakita ayan ito yung air mixture ito yung sinasabi nila na 3 and a half turns ito, ayun pala yung 3 and a half turns 2 and a half turns uh, pull turns hindi po dyan nagbabase sa turns ang pagtutono ng carburador kaya po sinabing tono uh, pagkakalong ko sa English yan is rhythm tono So, kailangan magkatono yung tunog ng makina at yung karburador. Paano yung pagkatono? Yung pagpindot mo ng starter mo, quick response yung karburador, start siya kagad. Yan po ang pagkakaalam ko ah. Kasi magkatono sila. Ngayon, pag hindi sila magkatono, kahit anong pindot mo sa push start mo, kahit anong kick mo, hindi siya mag start Kasi hindi nga po sila magkatono ng karburador karburador at nung makina. So ito uh, pinihit ko yung yung air mixture tapos uh, pala hindi pa tayo sa kabila. Ito po yung adjuster ng minor ito ito. Ayun. Ito. Ito po yung sa minor natin. Dito ina-adjust pag bumababa ang minor o mataas masyado ang minor. Ito po ina-adjust yan. So, yung adjustment nito, konektado rin po yan dun sa pagtutono, dun sa uh, air mixture. Hindi pwedeng pihitin mo to ng uh, taas ang minor tapos hindi mo naman pinihit yung uh, air mixture. Tapos yung, yung, yung rhythm ng makina dito sa carburetor, yung, yung response. So, 
natono ko na po ito, testingin natin kung one click siya. Pag hindi po ito one click, ay eh, ibig sabihin po, uh, wala po sa tono carburetor natin. Okay, subukan natin. O natin. Push start. So, one click. Yari RPM. Natasyo RPM. So, alalahanin po natin lagi, huwag tayo mag-a-adjust o huwag tayo magtotono ng malamig ang makina. Kailangan po mainit ang makina. Okay tayo sa try. Mainit. So, since ito nakakalkal pipe, uh, ay adi sa 1.1 or 1.2. Naka, ano siya, nakakalkal eh. Makinang. Okay, start tayo ulit kung one click Baka chamba So, very good So, isa pong basihan yan Para masabi natin nakatono ang card natin Kung one click siya 